मासपेक्ट्रोमेट्री टुलवा मोटामोटी आईडिया मुहित सर गत सेमिस्टारे मोटामोटी एनीमरान बोलते कदर आसो ना कि अब्दुल कदर नाई प्रीति जी सर हाँ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपि सम्पर् तुम कि बोलते जेटुक तुम मन आ স্যার এইটা হচ্ছে মানে অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি আর যেটা আল্ট্রাভায়োলেট মেশিনে একটা হচ্ছে ভিজিবল স্পেকট্রো রিজিয়ন্স এর মধ্যে অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপিটা দেয় কারেক্ট কারেক্ট তার মানে হচ্ছে তুমি বলতেছো এটা একটা অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি এজ ওয়েল এজ এটা হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট এন্ড ভিজিবল রিজিয়নে তার অ্যাবজর্পশনের কারণে স্পেকট্রোস্কোপিক ডাটা আমাদের প্রোভাইড করে डिटेल्स 
তোমরা আমাকে বলো যেটা যদি আমার ভুল হয় অবশ্যই আমাকে বলবা যতটুকু অ্যাড করা পসিবল আমি চাচ্ছি এই কোর্সটা তোমরা ডিটেইলসে পড়ো এবং এখন থেকে বুঝো ফাকিবাজি ফর দা সেক অফ ফাকিবাজি এটা কিন্তু সঠিক কাজ না আবারো বলতেছি এটা আমি থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টকে বলতাম না বাট তোমাদের বলতেছি এখন লাইফের এমন একটা টাইম আসছে যে সময় তুমি যত যেই অংশটা ফাকিবাজি করবা সেটা তোমার ভোগাবে পরে গিয়ে ঠিক আছে সো বি সিরিয়াস अबाउट সবকিছু না কিন্তু কিছু জিনিস আছে যেটা তা করতে হবে এই কোর্সে একটু সিরিয়াস হও তোমাদের জন্য সুবিধা যারা যাই করবা না কেন এখন থেকে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এই কোর্সটা লাগবে এটা শিওর থাকো এই কোর্সের সবগুলো না যেমন এনএমআর হয়তো তোমরা চালাবা না ম্যাক্সিমামই কোনোদিনও চালাবা না কিন্তু ইউভি স্পেকট্রোস্কোপি একদম পৃথিবীর সবচেয়ে বেসিক ল্যাবে বা বেসিক যেটা কোম্পানি আছে সেইখানে তোমার কাজে লাগবে এবং এটা তোমার কাজ করতে হবে বা আইআর এর ক্ষেত্রে একই অবস্থা সো এগুলো আমাদের পড়তে হবে তোমরা একটু বুঝবা যে কোথায় গুরুত্ব আছে অলরাইট আর কেউ কিছু বলতে পারবা ইউভি ইউভি ভিজিবল স্পেকট্রোস্কোপি সম্পর্কে আর কে কি জানো শান্ত কিছু অ্যাড করতে পারবা স্যার ইউভি স্পেকট্রোস্কোপি মনে বললে কাইসারুল স্যার চেহারা সামনে আসে তো ওইটা থেকে স্যার যে মনে পড়ে যেটা সেটা হচ্ছে बुजते ग्रुप आसिबल स्ट्रकचार की होते कम्पाउंड की बंडे आज बेर करते তো এবং এর মধ্য দিয়ে কম্পাউন্ড সম্পর্কে স্ট্রাকচারাল ডাটা পাওয়া যায় কারেক্ট ঠিক আছে এটা আর একটা জিনিস ইউভি ভিজিবল স্পেকট্রোস আর কেউ কি কোনো কিছু অ্যাড করতে পারবা যে ইউভি ভিজিবল স্পেকট্রোস্কোপি কথা মনে পড়লে তোমার মনে পড়তেছে যে এরকম কোন একটা কিছু বলছিল বা এরকম একটা কিছু পড়াইছিল ফজলে রাব্বি ग्राफम असुविधा जीवन काटे गल तो मुकलुकन काटाएली मलिकुलटाल <laughs> 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 125 থেকে 650 কেজি পার মোল খুব সম্ভবত কারেক্ট কারেক্ট ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে কোথায় পড়ছিলা ইমু ইউভি স্পেকট্রোস্কোপির কোন অংশটা পড়ছিলা এটা কি মনে আছে স্যার ওই যে খুব সম্ভবত ইউভি রেডিয়েশন এন্ড ইলেকট্রনিক এক্সাইটেশনসের ওইটাই 
দেখো তো এরকম কোন কিছু কিনা যেটা দেখাচ্ছি আমি এটা হচ্ছে অরবিটালের হ্যাঁ মানে জাস্ট এখানে মলিকুলার অরবিটাল থিওরি থেকে হ্যাঁ ট্রানজিশনের সময় এই জিনিসটা আসে ঠিক আছে थैंक यू थैंक यू সো সিচুয়েশন হচ্ছে যে আমরা তাহলে মোটামুটি অনেক কিছু পড়ছি এবং স্যার যে ভালোই পড়ায় সেটা বুঝা যাচ্ছে কারণ তোমাদের মাথায় আছে জিনিসগুলো 18 পিসি তে হচ্ছে কোন স্যার পড়াইছিল इमुर मन अडियो আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন আছে হোয়াট ইজ স্পেকট্রোস্কোপি আমরা বারবার পড়ি যে দিস ইজ এ স্পেকট্রোস্কোপি এন্ড স্পেকট্রোমেট্রি আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন আছে হোয়াট ইজ স্পেকট্রোস্কোপি আচ্ছা কেউ একজন কি ট্রাই করবে যে স্পেকট্রোস্কোপি কাকে বলে এনিওয়ান निकी रेडिएशन की इंटरक्शन Interaction of light and matter. Study of interaction of light and matter. All right, sir. Yes, ha. Sir, radiation and light are mostly no differences. Say, ha. Both the same. Okay, sir. The spectroscopy is the study of interaction of light and matter ekhon ei khetre amra je definition e je light shobdo ra likhchi ei ta ashole non technical term e lekha ba layman term e lekha basically eta lekha uchit chilo electromagnetic radiation lekha uchit chilo amader however to ekhon asha jak tahole amra je shongha liklam ei shonghar bhitore ashteche tomar question er answer spectroscopy tahole kake bole seta hocche jokhon light ar matter er bhitore interaction hoy interaction jokhon hobe उंड रेसपन्स कर आचरण देखे उंड मे देखते 
কোনো কিছুই না দেখে কিছু জানা সম্পর্কে যেমন ডিটেকটিভরা যেরকম করে কাজ করে ঠিক সেরকম করে কাজ করে এটা একটা সিম্পল एग्जांपल হাইছো না কেউ সেটা হচ্ছে কোন একটা ঘর আছে ঘরে একটা 5 ফুট উঁচু দরজা দেওয়াল দেওয়া আছে এবং সেই দেওয়াল বরাবর একটা লোকের মানে তুমি দুইটা লোকের কাউকে জীবনে কোনোদিন দেখো নাই শুনো নাই জাস্ট একটা গল্প পড়তেছো গল্পে লেখা আছে যে 5 ফুট উঁচু একটা দরজা দেওয়া এবং দরজার মানে হাইট উপরের প্রান্তটা 5 ফুট পর্যন্ত চৌকাটা এদের ভিতরে একজন লোকের ওই 5 ফুট উঁচু চৌকাটা পার করতে কষ্ট হলো বা বেশি সময় লাগলো আর একজন ইজিলি পার হয়ে গেল এইখান থেকে তুমি কিন্তু ওই দুজন লোককে জীবনে কোনোদিন দেখো না দেখো নাই নামও জানো না তাদের কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা তাও তোমার আইডিয়া নাই বাট শুধুমাত্র এই ইনফরমেশন থেকে তুমি আন্দাজ করতে পারো যে তার মানে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একজন হয়তো বা পাঁচ ফুটের চেয়ে বেশি লম্বা ছিল একজন একটু কম লম্বা ছিল এটা কিভাবে এটা হচ্ছে লজিক্যাল ডিডাকশন বলি আমরা ঠিক আছে যে কোনো সায়েন্টিস্টের দুইটা বড় টুল থাকে একটা হচ্ছে প্রুফ মানে প্রমাণ বা ইনফরমেশন আর সেকেন্ডটা হচ্ছে লজিক যেখানে প্রুফ পাওয়া যায় না সেখানে লজিক ইউজ করি আমরা এই ক্ষেত্রে ঘটনাটা এরকম যে কম্পাউন্ড আমি দেখব না বা বুঝব না শুধুমাত্র ইউভি এর সাথে তার ইন্টারাকশন দেখে আমি আন্দাজ করব ওই কম্পাউন্ড কি রকম হলেও হতে পারে কোন একটা আমি মার্বেল গড়াই দিলাম কোন একটা দেওয়াল বরাবর একটা ছিদ্র আছে এবং সেই ছিদ্র বরাবর মার্বেলটা গড়াই দেওয়া হলো ওই ছিদ্র দিয়ে মার্বেলটা খুব ইজিলি এপার থেকে ওপারে চলে গেল দেওয়ারের এ থেকে আমরা কি বুঝবো নিশ্চয়ই ছিদ্রটা ওই মার্বেলের চেয়ে সাইজে ছিল আর যদি ছোটই থাকে তাহলে কিন্তু ওই পারে যাওয়ার কথা না খেয়াল করো এই মার্বেল আমি যে তোমাদের এই বাতাসের ভিতরে একটা গল্প বললাম মার্বেল সম্পর্কে এই মার্বেল তুমি জীবনে কোনো দিন দেখো নাই তোমার কোনো আইডিয়াও নাই এই মার্বেলটা কোথায় আছে বা এটার বাস্তবে অস্তিত্ব আছে কিনা কিন্তু শুধুমাত্র এই ইনফরমেশন থেকে আমরা লজিক্যাল ডিডাকশন বলা হয় এটাকে লজিক্যাল ডিডাকশনের মধ্য দিয়ে আমরা আন্দাজ করতে পারলাম নিশ্চয়ই দেওয়ালের ভিতরে যে গর্তটা ছিল সেটা মার্বেলের চেয়ে সাইজে বড় ছিল মার্বেলের ডায়ামিটারের চেয়ে সাইজে বড় ছিল একই রকম আমরা এই ক্ষেত্রে কাজ করি স্পেক্ট্রোস্কোপি টোটালটাই গোয়েন্দাগিরি করার মতন আমরা কোন একটা কাজ করতে বা কম্পাউন্ড কে কোন একভাবে এক্সাইটেড করব এবং সেই ইনফরমেশন সেই যে কম্পাউন্ডের আচরণ ওইটা দেখে কম্পাউন্ড সম্পর্কে আইডিয়া করার চেষ্টা করব দ্যাটস হোয়াট উই ডু এবং এইটা টেকনিকে হচ্ছে আমরা স্পেক্ট্রোস্কোপিতে শিখি এখন বিষয় হচ্ছে তাহলে লাইট আর কম্পাউন্ড ইন্টারাকশন করবে অর্থাৎ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন সবাই একটু লেখো ই এম আর এই শব্দটা লেখো ই এম আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন লাইট বলতে বোঝায় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন নাও হোয়াট ইজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন কোন একটা প্রোটন বা ইলেকট্রন কে যদি মুভ করা হয় অর্থাৎ মুভিং চার্জ যদি পাওয়া যায় মুভিং চার্জ এই চার্জের মুভমেন্টের কারণে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভিতরে একটা আন্দোলন সৃষ্টি হয় নাও হোয়াট ইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড ওটা আমাদের যাওয়ার দরকার নাই ওটা গেলে তোমাদের মাথা নষ্ট হয়ে যাবে That is a topic of physics. যারা ফিজিক্সে পড়ে তারাও স্পেক্ট্রোস্কোপি পড়ে তারাও এনএমআর পড়ে কিন্তু ওদের এনএমআর পড়া হচ্ছে ভিন্ন পার্সপেক্টিভ থেকে ওরা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট গ্রো করার জন্য পড়ে আমাদের কাজ শুরু ওদের যেখানে শেষ আমরা সেখান থেকে শুরু করি আমরা টেকনিক শিখি কেমিস্ট্রা আমরা এই মেশিন স্পেক্ট্রোমিটার গুলোকে ম্যানিপুলেট করে কিভাবে কেমিক্যাল এর স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানা যায় সেইটা হচ্ছে আমাদের ফোকাস আমাদের ফিজিক্স পার্টটা এত ফোকাস না আমাদের বেসিক পার্টটা মানে এইভাবে জানার দরকার নাই আমরা শুধুমাত্র একদম সারফেস থেকে হালকা টাচ করে চলে যাব ঠিক আছে ফিজিক্সের স্টুডেন্টরা এই এখন আমরা যেটা পড়তেছি আমাদের যে প্রথম চার পাঁচটা স্লাইড ওটাই ওদের পড়ার বিষয় ওটাই অ্যানালাইজ করার বিষয় আবার এবার তো আমরা যদি সামনে যাই তাহলে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি একটা প্রোটন বা ইলেকট্রনকে মুভ করাই এই মুভিং চার্জের কারণে মুভিং প্লাস বা মাইনাস চার্জের কারণে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভিতরে একটা আন্দোলন তৈরি হয় একটা রিপল তৈরি হয় ঠিক আছে যেরকম করে সমুদ্রের ভিতরে ঢেউ তৈরি হয় একই রকমে সব সময় ইলেকট্রিক ফিল্ড একটু যদি আমি তোমাদের বলি তাহলে বুঝতে পারবা বিষয়টা কোন একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড যে ডিরেকশন বরাবর যায় তার ঠিক নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল বরাবর তোমরা যে স্ক্রিনের দিকে তাকায় আছো মনে করো এই স্ক্রিনে বরাবর এই স্ক্রিনে দেখো যে ইতোমধ্যে একটা ওয়েব আকাশ দেখো তো দেখতে পাচ্ছ কিনা আমার মাউস বরাবর এই ওয়েভটা যে দিকে সেই ওয়েভের ঠিক নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল বরাবর আছে তোমার চোখ ঠিক আছে তুমি যে স্ক্রিন ধরে আসো সেই স্ক্রিনের স্ক্রিনে একটা দেখো এই যে ওয়েভ গুলো আঁকা আমার মাউস বরাবর তো তোমার চোখ আছে ঠিক নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল বরাবর অর্থাৎ এই দিক বরাবর যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হয় তাহলে তোমার চোখ বরাবর অর্থাৎ একবার স্ক্রিন থেকে তোমার চোখের দিকে উঠে আসবে আবার তোম
ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হবে তোমার মোবাইল স্ক্রিন বরাবর স্ক্রিনের উপরে আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে ওই ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্রভাবে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে স্ক্রিন থেকে উঠে এসে তোমার নাক বরাবর এবং তোমার নাক থেকে নিচের দিকে নেমে স্ক্রিন ভেদ করে স্ক্রিনের পিছন দিকে তার মানে একটা যাবে সোজা সুজি আর একটা যাবে হচ্ছে তার নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল বরাবর এই রকম কন্টিনিউস মোশন তৈরি হয় একটা ইলেকট্রিক একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এদেরকে বলা হয় সেলফ প্রোপাগেটিং ওয়েভ সবাই শব্দরা লেখো সেলফ প্রোপাগেটিং ওয়েভ বলা হয় সেলফ প্রোপাগেটিং ওয়েভ বলা হয় এদেরকে এটা নিয়ে বেশি পেঁচাবো না কারণ হচ্ছে পেঁচাইলে আমাদের কোনো লাভ নাই এটা আনন্দের সাথে জানার জন্য খুব মজা পাবা কিন্তু আলটিমেটলি এক্সাম এগুলো কিছুই আসবে না হ্যাঁ তো এটাকে বলা হয় সেলফ প্রোপাগেটিং ওয়েভ তার মানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তার পরবর্তী ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করে এবং এইভাবে পরবর্তী ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তার পরবর্তী ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে তার মানে এই ওয়েভের প্রোপাগেশনের জন্য কোনো মিডিয়া দরকার নেই এ নিজেই নিজের রাস্তা তৈরি করতে পারে এ নিজেই নিজের প্রবাহের কারণ হতে পারবে সো দিস ইজ কল্ড সেলফ প্রোপাগেটিং ওয়েভ এবং এই কারণে একমাত্র ওয়েভ যেটার কোনো মিডিয়া দরকার নাই সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এখন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকে আবার ওয়েভ লেন্থের উপর ভিত্তি করে তার মানে কত ঢিলা আর কত দ্রুত কোনো একটা ওয়েভ কোন একটা বাচ্চা দেখবা যদি বেশি এনার্জি থাকে শরীরে সে অনেক অস্থির থাকবে অনেক দ্রুত এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করবে সো কোনো একটা ওয়েভের যদি বেশি এনার্জি থাকে সে খুব দ্রুত উপর থেকে নিচের দিকে নামবে দেখো তো এই পার্টটা দেখতে পাচ্ছ না তোমরা এই পার্টটা দেখো খুব দ্রুত সে একবার উপরে উঠতেছে একবার নিচে নামতেছে আবারও উপরে উঠলো আবারও নিচে নামলো এই পার্টটার যে ওয়েভ দেখা যাচ্ছে সে ওয়েভের এনার্জি অনেক বেশি কিন্তু এই ওয়েভ গুলোর বাম সাইডের গুলোর এইগুলোর এনার্জি কম এই কারণ সে খুব ধীরে সুস্থে একবার নিচে নামতেছে আবার টাইম নিয়ে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতেছে সো যেই ক্ষেত্রে ওয়েভ লেন্থ বেশি অর্থাৎ একটা ওয়েভ তৈরি করতে গেলে অনেক দূরত্ব পার হয়ে যায় সেই ওয়েভ গুলোর এনার্জি কম যেই ওয়েভ গুলো অনেক দ্রুত উপর নিচে ওঠা নামা করে সেইগুলোর এনার্জি অনেক বেশি তার মানে ওয়েভ লেন্থ বেশি হলে এনার্জি কম ওয়েভ লেন্থ যদি ছোট হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এনার্জি বেশি এই কথা যদি আমরা লিখে রাখবো আমরা পড়ছি এগুলো সবই জাস্ট আবার মনে করার জন্য ওয়েভ লেন্থ যখন অনেক আর আজকের ক্লাসে আমরা বেশি ডিপ টপিকে কিছুই যাব না জাস্ট নর্মাল জিনিসই বলতেছি আমি এগুলো সব জানোই তোমরা সো ওয়েভ লেন্থ যত বড় বুঝবো এনার্জি তত কম আর ওয়েভ লেন্থ যত ছোট বুঝবো এনার্জি তত বেশি নিচে আর একটা কথা লিখে রাখো ফ্রিকুয়েন্সি লেখো ফ্রিকুয়েন্সি বলতে যেন কি বোঝায় ফ্রিকুয়েন্সি বলতে কি বোঝায় একজন বলো তো হোয়াট ইজ ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে প্রতি এক সেকেন্ডে কতগুলো ওয়েভ তৈরি হয় ঠিক আছে প্রতি এক সেকেন্ডে কতগুলো ওয়েভ ফরমেশন হয় সেটাকে বলে ফ্রিকুয়েন্সি আচ্ছা টাইম কত হয়েছে কি বেশি বক বক করতেছি নাকি স্যার 9:50 9:50 আচ্ছা 10 মিনিট দিয়ে আমরা শেষ করে দিব সো ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে পার সেকেন্ডে কতগুলো ওয়েভ তৈরি হয় যেই যেই রেডিয়েশনের বা যেই ওয়েভের ক্ষেত্রে তোমার ফ্রিকুয়েন্সি বেশি তার এনার্জি তত বেশি আর ফ্রিকুয়েন্সি যত কম তার এনার্জি তত কম তার মানে আমরা দুইটা সম্পর্ক বুঝলাম একটা হচ্ছে ওয়েভ লেন্থের সাথে এনার্জির সম্পর্ক বললাম ওয়েভ লেন্থ যত বড় এনার্জি তত কম আর ফ্রিকুয়েন্সির সাথে এনার্জির সম্পর্ক বললাম ফ্রিকুয়েন্সি যত বেশি এনার্জিও তত বেশি এখন একজন একটা কোয়েশন করছিল লাইট আর রেডিয়েশন এক কিনা লাইট অ্যান্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন আর দ্য সেম থিং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ঠিক আছে কিন্তু সব রেডিয়েশন যেমন আলফা রেডিয়েশন আলফা রেডিয়েশন টু বি অনেস্ট ইজ নট আ রেডিয়েশন এটা একটা পার্টিকেল এই পার্টিকেলের স্পিড এত বেশি যেন মনে হয় লাইটের মতন ঠিক আছে লাইটের স্পিডের কাছাকাছি স্পিড এখন লাইট যায় প্রতি সেকেন্ডে ফর এক্সাম্পল থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড বা এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল প্রতি সেকেন্ডে এখন এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল প্রতি সেকেন্ড তোমার কাছে যা এক লক্ষ মাইল পার সেকেন্ডও তাই 
তো ব্যাপারটা মানে আমি কেন বলতেছি বিকজ তুমি 1 লক্ষ 86000 মাইল প্রতি সেকেন্ডে গেলে কি রকম স্পিড হবে এটা তুমি এমনিতেও আন্দাজ করতে পারবে না সো 1 লক্ষ মাইল পার আওয়ারে কেউ গেলে সেটা আন্দাজ করা পসিবল না সো তোমার কাছে দুইটাই মনে হবে খুব স্পিড ঠিক আছে আমরা বলবো যে মারাত্মক স্পিড সো একই রকমই এই ক্ষেত্রে তো হাওএভার আলফা রেডিয়েশন ইজ নট লাইট ঠিক আছে এখানে লাইট তৈরি হয় না আলফা বিটা গামা রেডিয়েশন অবভিয়াসলি কিন্তু আলফা আর বিটা রেডিয়েশন এইগুলো লাইট না এগুলো হচ্ছে পার্টিকেলের মুভমেন্ট নির্দিষ্ট পার্টিকেল অনেক দ্রুত যায় এই দ্রুত যাওয়ার কারণে তোমার কাছে মনে হয় এটাও লাইটের মতনই কিন্তু এগুলো লাইট না সো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ইজ इक्वल टू লাইট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইকুয়েশন মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ইজ इक्वल टू লাইট সরি ইকুয়েশন কেন বলতেছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ইজ इक्वल टू লাইট এই যে খেয়াল করো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের এই এলাকাটুকো আমরা শুধু চোখে দেখতে পাই এই এলাকাটুকো তার মানে আমাদের চোখে রড এবং কোন কোষে কি বলবো যে দর্শনের অনুভূতি তৈরি করে শুধুমাত্র এই লাইট গুলো আর কোন লাইট দর্শনের অনুভূতি তৈরি করে না অবভিয়াসলি এই অংশটুকু বা এই অংশটুকু এইগুলোও লাইট কিন্তু এইগুলো আমাদের কি বলবো যে চোখে দর্শনের অনুভূতি তৈরি করে না তার মানে তোমার চোখের উপরে যদি একটা ইনফ্রারেড বা মাইক্রোওয়েভের লাইট তোমার চোখের উপরে ই করা হয় ফেলা হয় তাহলে তোমার চোখে কোনো অনুভূতি সৃষ্টি হবে না তার মানে তোমার চোখের উপর আলো পড়তেছে বাট তুমি বুঝতে পারবা না সেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন সম্পর্কে বললাম যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন হচ্ছে একটা সেলফ প্রোপাগেটিং ওয়েভ ইলেকট্রিক ফিল্ডের আন্দোলন সৃষ্টি হওয়ার কারণে কন্টিনিউস ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড এইভাবে কি বলবো যে কন্টিনিউসলি প্রোপাগেট করে এবং সামনের দিকে আগায় এবং এটার জন্য কোনো মিডিয়ার দরকার নাই আমরা বললাম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের দুইটা রুল ওয়েভ লেন্থের সাথে আর ফ্রিকুয়েন্সির সাথে এর এনার্জির সম্পর্ক কিরকম হয় একটা ইনফরমেশন তোমাদের আমি দিই মাইকেল ফ্যারাডে যখন প্রথম লাইটের প্রপার্টি সম্পর্কে দেখতেছিল তখন হচ্ছে তার আইডিয়া ছিল না যে লাইট একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তার কাজগুলোকে ম্যাথমেটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করে হচ্ছে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এবং জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল একটা অদ্ভুত বিষয় খেয়াল করে যে রোমার নামে একজন বিজ্ঞানী ছিল যে লাইটের স্পিড ক্যালকুলেট করছিল কোন একটা সময় এই রোমার এর লাইটের স্পিড যে ক্যালকুলেট করছিল মানুষ হাসাহাসি করছিল বলছিল যে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল পার সেকেন্ড এটা কি কোনো কিছুর স্পিড হওয়া সম্ভব তো রোমার যেই লাইটের স্পিড বের করছিল হুবহু সেম স্পিড দেখলো জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল দেখলো যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের স্পিডও হুবহু সেম এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল পার আওয়ার এবং এইখান থেকে উনি ডিসিশনে আসছিল এবং অন্যান্য এক্সপেরিমেন্ট সহ যে তাহলে নিশ্চয়ই লাইট আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ হুবহু সেম জিনিস হওয়া উচিত কারণ না হলে দুজনের ম্যাচ করবে না বিকজ লাইটের প্রোপাগেট হতেও সূর্য থেকে যে পৃথিবীতে আসে মাঝখানের ছোট্ট একটা বায়ুমণ্ডল ছাড়া বাকি সবই হচ্ছে আমরা শূন্য বলে ডাকি শূন্য স্থান এইখানে তো তাহলে চলার কথা না লাইট সো উনি হচ্ছে এখান থেকে ডিসিশনে আসলো যে উনি বেসিক্যালি প্রথম আবিষ্কার করছিল যে লাইট আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ হুবহু সেম জিনিস হাউ এভার আমরা জাস্ট আজকে এইটুকুই পড়লাম যে স্পেকট্রোস্কোপি কি জিনিস ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম কাকে বলে এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের এইখানে একটা লিস্ট দেওয়া আছে এগুলো আগে থেকে ফ্রিক আউট করার দরকার নেই মোট মাঠ চারশো থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার পর্যন্ত ওয়েভ লেংথের আমরা হচ্ছে যেইগুলো রেডিয়েশন থাকবে এই ভিন্ন ভিন্ন রেডিয়েশন রেঞ্জে ভিন্ন ভিন্ন কালারের লাইট আমি দেখতে পাবো এবং এইগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট দিন আবার কথা বলবো আপাতত রেকর্ডিংটা অফ করো যেই করতেছিলাম তোমরা এক কাজ করো সবাই একটু নিজেদের নাম ই গুলো আইডি গুলো একটু কমেন্ট করো প্লিজ কমেন্টে একটু আইডি গুলো লেখো বিএলসি তে কিভাবে যেন একটা ই দেওয়া যায় আহ দেওয়া যায় ওইটা আমরা নেক্সট দিন দিব না অসুবিধা নাই